espectáculos Pájaros en el Alambre, traemos una información verdaderamente fuerte. Estamos hablando de la familia Rivera Ana María, de la familia de Jenny Rivera. Ellos se defienden, no sé de qué, deciden dar una entrevista sin edición, sin censura, en donde no está involucrada ninguna televisora, radiodifusora, ni ningún programa. Bueno, al programa Hablando Claro, así lo pusieron ellos en YouTube. Su intención es aclarar varios rumores. El nombre de Esteban Loaiza sale a relucir y ellos aseguran que sí le robó a la diva de la banda. Se metió, había videos, yo vi la serie, la que está pasando ya en Univision en Estados Unidos, donde Jenny revisa los videos y ve que Esteban se mete y él es el que le roba. Pero además, ella ve cómo se mete y tienen sus que ver la chiquis. Con Esteban. Con Esteban. Esto es la nota, véanla y lo platicamos después. La familia de Jenny Rivera vuelve a ser el centro del escándalo. Y es que en un video publicado en las redes sociales titulado Hablando Claro, los hijos, hermanos y la madre de la fallecida cantante hacen fuertes revelaciones. Chiquis Rivera, hija de Jenny, estalló en contra de Esteban Loaiza, quien fuera esposo de su madre. Sí, hay ciertas cosas que dijo um, y que ha hecho después de, de que mi mamá no está, que sí me molestan ¿Cómo mucho. Que? Um, como que mi mamá fue infiel a él, eso no me gustó. She digo, was not. Yo digo, este, uh, aunque fuera cierto o no, esas son cosas, son trapos sucios que se lavan en casa. Doña Rosa y Rosy, madre y hermana de la cantante, rompieron el silencio también sobre el robo de 900 mil dólares que Loaiza supuestamente extrajo de la caja fuerte de la casa de Jenny. A mí, a mí Jenny me platicó de, de que le había robado ese dinero, que se le había perdido la caja fuerte. Y entonces uh, yo le dije, mi hija no te preocupes, le dije porque ¿cuántas veces no te han robado? Y Dios te ha seguido multiplicando todo tu dinero. Y me dijo, sí, mamá, yo sé que Dios me va a bendecir más, pero lo que no puedo entender que un hombre dice que me quiera y que quiero, me robe así. Ella no inmediatamente no fue a pensar que era Esteban. Cuando ella llegó a pensar que era Esteban, sufrió mucho. Um, yo, como estaba con mi hermana, eh, me afectó porque la vi llorar por eso. Gustavo, otro de los hermanos de la diva de la banda, asegura sentirse herido de que tras la muerte de la cantante, muchas personas han buscado fama utilizando su nombre sin importarles manchar su memoria. Tú sabes que nuestra hermana confió en un cierto equipo de trabajo, fue creciendo con ese equipo de trabajo, sus trabajadores, empleados, asistentes, y cuando menos llega el tiempo... Ya todos empezaron a sacar por todo. Y, y no nomás eso, los canales de televisión le creen a esas personas, voltean sí. todo. Y en vez de que la estrella de nuestra hermana siga subiendo más y más, como que la opacan. Uh -huh. Y eso es lo que más le duele, no nomás a uno, pero a los hijos también. Para todos sale el sol, Diego Barrios. Ahora, lo que pasa es que en torno a la vida de una gran estrella como Jenny Rivera, Siempre hay dos versiones. Todos estos cuates de Univision se vieron muy abusados y le compraron los derechos a Pete Salgado y a Gabriel Vázquez, que fueron managers de Jenny Rivera. Hasta tiene un libro, Pete Salgado. Eh, eh, sí, exactamente, Ajá. basado en ese libro. Entonces ellos cuentan la historia, cómo la vieron ellos. Me parece muy apegado a lo que yo conocí en la, de la vida de Jenny Rivera, lo que estoy viendo en la serie, pero sí es muy fuerte ver cómo Jenny ella misma se queda días revisando cámara por cámara y, de, y para ella es un golpe muy duro cuando ve a la chiquis y a Esteban Loaiza. Yo no sé de si, hecho, si te acuerdas intimidad, sexo o algo. ¿Te acuerdas que pasado esto que se supo, todo el mundo enlazamos a Jenny y Jenny dijo, es algo muy doloroso que no quiero decir ni de qué se trata porque me duele tanto que no quiero decirlo a los medios, pero se sabrá con el tiempo. Y bueno, y al novio de Chiquis Rivera que se llama... Ángel del Villar, no, no el farsante ese que anda ahí inyectando aceite en la cara y las pompas de las señoras, ¿eh? el delincuente ese no, otro señor que se llama igual que es homónimo a él, eh, lo ponen como un narcotraficante. En la serie. 
Uh -huh. la, yo no sé a qué se dedique. Y fue el que se peleaba todo el tiempo con Jenny, por eso Jenny, o por algo Jenny, no lo quería. En alguna ocasión, en los premios de la radio, a mí me tocó ver cómo Jenny Rivera y él se insultaban y se mentaban la madre, una cosa muy desagradable. Más adelante, la familia de Jenny Rivera acepta tener fotos y videos de los restos de Jenny Rivera. Imagínense nada más, cae un avión y, y ellos le toman fotos y video. Más adelante usted se va a enterar. Oye, la chica es una peinadita, se hubiera puesto un poco de chapitas, ¿no? No, ya le gustó aparecer al natural y también les vamos a...